اللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدینا و مولانا محمد ولی وصابی وسلم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم آئی ایم پروفیسر چودھری تنویر احمد پرنسپل تنویر اکیڈمی آف کامرس اینڈ سائنس بچوں آپ کے ایم بی ایف کے کوشچن میں پیپر نمبر یعنی آپ کا جو منی بینکنگ اینڈ فائنانس ہے بی کام میں چھٹا ساتواں پیپر ہے آپ کا اس کا کوڈ ہے بی کام تھری زیرو سیون یہ ساتواں پیپر ہے اور یہ کوشچن آج ہمارے پاس اسی سلسلے کی کڑی ہے جو لاسٹ ٹائم ہم نے انفلیشن اور ڈیفلیشن وغیرہ پڑھے تھے تو آج وہ پیپر میں دو ہزار تیئیس میں سپلی میں وہ کوشچن پوچھ رہا ہے ڈیفائن انفلیشن اسٹیکفلیشن ریفلیشن ڈس انفلیشن ہائپر انفلیشن کتنی چیزیں دوبارہ پڑھیے اسٹیکفلیشن ریفلیشن ڈس انفلیشن اینڈ ہائپر انفلیشن یہ پانچ چیزوں کے بارے میں وہ کہتا ہے جی ہمیں بتائیے اور اگر ہم لوگ یہ بھی کہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈیفلیشن اینڈ ڈس انفلیشن تو یہ بھی پیپر میں پوچھ سکتا ہے آپ کو اس سے پچھلا کوشچن جو گیارہواں کوشچن تھا ڈیٹ واز ویری ایزی اس میں انفلیشن ورسیز ڈیفلیشن میں نے کروایا تھا لنک ڈسکرپشن موجود ہے آپ یہ کوشچن دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اپنے کوشچن کی طرف چلتے ہیں اور کوئک سروس میں یہ دیکھیے جناب میں نے لفظ کیا لکھا ہے ڈیفلیشن اٹس اے وائس ورسا آف انفلیشن بالکل انفلیشن کے الٹ کریں گے آپ The opposite of inflation is called deflation. وہ ڈس انفلیشن آگے آئے گا اٹ اکرس یہ کب واقع ہوتا ہے وین دا پرائسیز آر ڈکلائننگ جب قیمتیں کیا ہو جاتی ہیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انفلیشن بیکمس نیگیٹو یا ہمارا انفلیشن جو ہے نیگیٹو اسٹیج پہ چلا جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے تو ڈیٹ از کالڈ ڈیفلیشن امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اے ڈکلائننگ ٹرینڈ اور ڈکریز اور ڈکلائن ان دا Prices of the goods that is called deflation. Clear है जी? Next है कि ये as per economist ये deflation क्या है? तो Mackinnell कहते हैं deflation is the fall of general price. ये सिर्फ arrow देख लीजिएगा. सिर्फ इससे आपको याद हो जाएगी. A fall in the general prices in the economy that is called deflation. A fall in the general prices, general level of prices that is called ڈیفلیشن اسی طرح سے فلپس کہتے ہیں ڈیفلیشن از دا پیریڈ ایسا دورانیا ویئر دا لیول آف پرائسیز ڈکلائن جہاں پر قیمتیں کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کام یہ دیکھیں پرائسیز کے لیول کو کیا کر رہے ہیں ڈکلائن اینڈ دا ویلیو آف منی رائزیز پیسے کی قدر جو ہے وہ اضافہ ہو رہی ہے لیکن پرائسیز کیا ہو رہی ہیں ڈکلائن پرائسیز میں ڈکلائن اور ویلیو آف منی میں انکریز ہو رہی ہے تو ویلیو آف منی از انکریزنگ اینڈ پرائسیز آر ڈکریزنگ تو پہلا کیا ہے پرائسیز آر ڈکریزنگ اور دوسرا ویلیو آف منی از انکریزنگ تو یہ فلپس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سچویشن جو ہے اکانومی کے اندر آئے گی تو ڈیٹ ول بی کال ڈیفلیشن سو سمپلی وی کین سے آسان سے آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفلیشن از ناٹ سمپلی ٹو یعنی فال ان پرائسیز نہ صرف یہ فال ان پرائسیز ہے بٹ دیر از سائمولٹینیس ڈکلائن اس میں کیا تھا پرسسٹنٹ اینڈ پرمننٹ رائز ان دا جنرل پرائس لیول انفلیشن میں پڑا تھا آپ نے تو اس میں کیا ہے سائمولٹینیس مسلسل کیا ہو رہا ہے ڈکلائن ان آپ نے وہاں پر پڑھا تھا انکم لیول انکریز تھا امپلائمنٹ لیول انکریز تھا سیونگ وغیرہ وغیرہ یہ سب کو کیا کیا تھا انکریز کیا تھا اب اس میں بالکل اس کے وائس ورسا الٹ لکھیں گے وہ کیا ہے آ ڈکلائن ان امپلائمنٹ آ ڈکلائن ان انکم آ ڈکلائن ان سیونگ آ ڈکلائن ان انویسٹمنٹ اینڈ ڈکلائن ان پروڈکشن ڈیٹ از دا سچویشن ویئر وی کین سے دیر از ڈیفلیشن ان دی اکانومی تو امید ہے بچوں آپ کو ڈیفلیشن کا مطلب بھی سمجھ آ گیا اور ڈیفینیشن بھی آپ کو سمجھ آ گئی اب اس کے بعد دوسری اسٹیج آ جاتی ہے اسٹیک فلیشن کیا ہے جی دو لفظوں کا مجموعہ ہے اسٹیک اور انفلیشن تو ڈیٹ از کال اسٹیک فلیشن تو اسٹیک فلیشن از دا نیم آف اے سچویشن یہ اس صورت حال کا دام ہے ویئر انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ بوتھ آر ایگزسٹنگ اب دیکھیے دونوں چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن بھی ہے اور ملک کے اندر 
एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हाई है तो ये दोनों सिचुएशन है चले मजीद बेहतर करते हैं द वर्ड स्टेकफ्लेशन इज द कम्बिनेशन ये दो अल्फाज का मजमू है कम्बिनेशन वो क्या है स्टेगनेशन स्टेगनेशन क्या है हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्टेगनेशन क्या है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या है के अराइज इन द जनरल प्राइस लेवल डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन तो दूसरे लफ्जों में कि इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इसमें राइज इन प्राइसिस भी है तो यू कैन यू कैन से डेट द मेजर कॉज ऑफ स्टेगनेशन इज एक्सेसिव डिमांड इन कमोडिटी मार्केट कमोडिटी मार्केट में चीज़ों की कीमत क्या हो रही है डिमांड क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है तो उस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास कीमतें क्या हो रही हैं ज़्यादा हो रही हैं लेकिन साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो रही है तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन द इकोनमी इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन क्लियर है बच्चों एक और डेफिनेशन इसमें डेफिनेशन देख लीजिए अकॉर्डिंग टू थॉमस स�กफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेशन और रिसेशन ये होती है रिसेशन दिस इज रिसेशन ऊपर से नीचे की तरफ बूम पीरियड के बाद जो अगली स्टेज होती है वो रिसेशन होती है ट्रेड साइकिल की फेज में तो ये देखिए कि क्या हो रहा है इसमें रिसेशन है एंड इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी उम्मीद है कि बात समझ में आ गई ग्रेगरी कहते हैं स्टेकफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए वही बात आ रही है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन मीन राइज इन प्राइसिस इन द स्टेकफ्लेशन इकोनॉमी एग्जाम्पल देखिए स्टेकफ्लेशन अकर्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी के अंदर देखा जाए तो ये आ, दो चीजें उसमें आ रही हैं एक हाई अनएम्प्लॉयमेंट है डेट इज स्टेगनेशन और दूसरा राइज इन प्राइसिस डेट इज इन्फ्लेशन तो बोथ द सिचुएशन वेन दे आर क्रिएटेड इन अकोनॉमी डेट इज कॉल्ड स्टेगफ्लेशन दो सिचुएशन कौन सी हैं याद कर लें बच्चों पहला हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा राइज इन प्राइसिस है ये दोनों सिचुएशन जब इकट्ठी हो जाए तो क्या बनेगी स्टेगफ्लेशन बनेगी चलते हैं आगे अब क्रक्स निकाल दिया मैंने तीन बातों में वो क्या है कि वेदर स्टेक्शन इज गुड और इट इज बैड वैसे तो ये चीज अच्छी नहीं है क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी मुल्क के लिए अच्छी चीज अच्छी अलामत नहीं है तो मैंने इसलिए लिखा है वाई स्टेक्शन इज बैड ये स्टेक्शन क्यों चीज बुरी है तीन बुनियादी वजुहत है यू कैन से कि ये सारी बातें एक तरफ और ये तीन बातें एक तरफ इनको कोई समझ ले तो आपको स्टेगनेशन जो है स्टेक्फ्लेशन सॉरी स्टेक्फ्लेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकता है वो क्या है कि देर आर द थ्री नेगेटिव ये तीन नेगेटिव कौन से हैं इसमें नंबर वन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी माशी शरा नमू जो है वो कम हो जाती है यानी माशी शरा नमू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है पहला नेगेटिव ये है दूसरा नेगेटिव क्या है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई और तीसरा जनाब इसका नेगेटिव क्या है देर इज अ राइज इन दी जनरल प्राइस लेवल यानी हायर प्राइसिस तो ये तीन नेगेटिव की वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेकफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर दी इकोनॉमी तो कितनी बातें हो गई बेटा दो पहले क्या पढ़ा है डिफ्लेशन दूसरा स्टेकफ्लेशन स्टेकफ्लेशन कितने लफ्जों का मजमू है दो एक ये स्टेगनेशन और दूसरा इन्फ्लेशन तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे स्टेगफ्लेशन बनेंगे चलिए आगे अगला आगे ये जी टर्म हमारे पास इकोनॉमिक टर्म आ गई कौन सी रिफ्लेशन ये एक और इकोनॉमिक टर्म है हम कब यूज करते हैं रिफ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट ये दो बातें मैंने बेटा लिखी है कि पहली बात है कि इंक्रीज हो रही है और किसके अंदर हो रही है इनकम में और आउटपुट में बोथ आर इंक्रीजिंग इनकम एज वेल एज आउटपुट इनकम इज इंक्रीजिंग आउटपुट इज इंक्रीजिंग दैट इज रिफ्लेशन क्लियर है जी अब देखिए दिस इज वन ऑफ द रेमेडी टू मीट द डिप्रेशन ये डिप्रेशन को मीट करने के लिए एक सिचुएशन है जिससे हम अपने डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं बाई 
those who think that the money factor is primary cause of such depression iske liye baqayda janab hum apne economist ka view point bhi check kar lete hain ki wo uh, reflation ke bare mein kya kehte hain reflation means rising raising the level of economic ye cheez beta aap isme samajh sake hain wo hai increase in income and output iske liye government kuch artificial measures you uh, hoti hai artificial measures ke zariye se government jo hai ये इनकम और आउटपुट ये दोनों को क्या करना चाह रही है इंक्रीज करना चाह रही है तो थॉमस भी इसी सिलसिले में कुछ बात कर रहे हैं रिफ्लेशन मींस रेजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री बाय गवर्नमेंट एक्शन बात वही है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है रेजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो दो बातें याद रखनी है रेजिंग दी लेवल ऑफ किसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसकी वजह से डेट इज By the government action, government action की वजह से raising the level of economic activity. कोल कहते हैं reflation means uh, an inflation deliberately जान बूझ के मुल्क में क्या लाया जा रहा है inflation लेके आ रहा है undertaken to relieve depression के depression वाली stage से निकला जा सके. In normal conditions, government also tries to keep creeping inflation. देखिए government खुद भी चाहती है कि annually जो है कीमतों में थोड़ा इजाफा ताकि producer को कोई incentive मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो production करके कीमत ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करे तो creeping inflation हर government को आ जो है वो चाहती है कि थोड़े सा creeping inflation थोड़ा सा creeping inflation जो है होना चाहिए जिसका rate आपको पता ही है two percent के करीब है जनाब तो ये इन्फ्लेशन जो है ये गवर्नमेंट खुद चाहती है डिलीबरेटली चाहती है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो इससे लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ आउटपुट दोनों बढ़ेंगे अप रिफ्लेशन इज एन एक्सपेंशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट क्या है बढ़ रही है इन इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट स्टिमुलस यूजिंग ईदर फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी यानी दूसरे लफ्जों में रिफ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करती है नंबर वन इंक्रीज इन मनी सप्लाई बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये चार पॉइंट आपको समझ आ गए तो आपको रिफ्लेशन समझ में आ जाएगा रिफ्लेशन में पहला स्टेप क्या है इंक्रीज इन मनी सप्लाई दूसरा लोअरिंग द रेट ऑफ टैक्सीज क्यों कि इनकम और आउटपुट ये बेस बना लीजिएगा इनकम और आउटपुट को क्या करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं और तीसरा रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट सारी बात है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा फिर आपका और इन्वेस्टमेंट इज इन लार्ज प्रोपोर्शन कैपिटल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आएगी तो इस तरह से दो चीजें हमारी बेहतर हो सकेंगी इनकम एंड आउटपुट तो रिफ्लेशन इज नथिंग एक्सेप्ट एन इंक्रीज इन द इनकम एंड आउटपुट उम्मीद है ये भी बात समझ आ गई है नेक्स्ट आ जाता है जी डिस इन्फ्लेशन जैसा कि नाम से जा रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है डिस इन्फ्लेशन की शक्ल इख्तियार कर रहा है वो कैसे द मूवमेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन टू डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की स्टेज से निकल कर आप किधर जा रहे हैं डिफ्लेशन में एंड देर इज अस इन्फ्लेशन डेट इज आर्टिफिशियल क्रिएटिव डिफ्लेशन के आपने डिफ्लेशन खुद से क्रिएट किया है जबकि इन्फ्लेशन हो गया हुआ था उसको खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं डिस इन्फ्लेशन डिस इन्फ्लेशन इज अ माइल्ड डिफ्लेशन यानी ये माइल्ड डिफ्लेशन है जान बूझ के उसको इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मयर्स ले रही है स्टेप्स ले रही है जैसे इस आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिफ्लेशन तो डिस इन्फ्लेशन इज अ माइल्ड डिफ्लेशन डेट इज अंडरटेकन डिलिबरेटली गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा करती है बाय यानी सेंट्रल जो अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो जान बुझ कर डिफ्लेशन की तरफ जाती हैं इट इज अपोजिट टू रिफ्लेशन ये यानी रिफ्लेशन के बिल्कुल उलट है वो आपने जो पढ़ा था इसके उलट है ये अकॉर्डिंग टू कॉलबर्न डिस इन्फ्लेशन इज द लोअरिंग ऑफ प्राइसिस इसमें कीमतों को क्या किया जा रहा है कम किया जा रहा है उधर हम कीमतों को ज्यादा कर रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर वेन दे वुड बी बेनिफिशियल जब जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे कीमतों को कम करेंगे इनकम्स लेवल को कम करेंगे एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन में क्या फर्क है डिफ्लेशन अकर्स वेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो जीरो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस वक्त डिफ्लेशन आएगा जब इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाए जीरो हो जाए नेगेटिव नहीं कम है जीरो हो जाए एंड द प्राइसिस जनरली डिक्लाइन प्राइसिस क्या होना शुरू हो जाए गिरावट का शिकार होना शुरू कर दे 
तो थ्रू आउट दी इकोनॉमी लेकिन दूसरी तरफ देखें डिस इन्फ्लेशन हैपन्स ये कब आएगा डिस इन्फ्लेशन व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स जब इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे गिर जाए बट रिमेंस पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिस इन्फ्लेशन डिस इन्फ्लेशन में क्या होगा जनाब प्राइसिस कंटिन्यू टू इंक्रीज कीमतें बढ़ती रहेंगी बट स्लो रेट थोड़े थोड़े रेट के साथ कीमतें बढ़ती रहेंगी लास्ट है हमारे पास हाइपर इन्फ्लेशन इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन ये उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कहाँ वेयर द प्राइसिस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तमाम चीजों की कीमतें तमाम खिदमात की जो कीमतें हैं वो राइज हो रही हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अनकंट्रोलेबली मतलब ये कि आपने इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू दी डिग्री ऑफ कंट्रोल पढ़ा था एक था सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पे काबू पाने में कामयाब हो गई थी और एक था ओपन इन्फ्लेशन तो ये समझ लीजिए ओपन इन्फ्लेशन है और गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने की पोजिशन पे नहीं है इन अदर वर्ड हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली रेपिड इन्फ्लेशन अ गैलपिंग इन्फ्लेशन जनरली इन्फ्लेशन इज टर्म हाइपर इन्फ्लेशन वेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोज मोर देन फिफ्टी परसेंट पर मंथ आजकल आप देख लीजिए ये अमेरिका के अंदर ये जर्मनी के अंदर अर्जेंटीना के अंदर ये मैंने मिसाल लिखी है और पाकिस्तान में तो बिलखसूस डेली आजकल कीमतों की जो है ना इंक्रीज हो रही है और डबल द प्राइसिस पेट्रोल की प्राइस डबल से ज्यादा हो गई है जनाब इस वक्त और मुख्तलिफ अर्शिया खुरदनोज जो है इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है एग्जाम्पल भी ये लिखी है इन जर्मनी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री द इन्फ्लेशन रेट रोज टू अनबिलीवेबल हाइट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रोज बिलियन टाइम्स वो कैसे अ कप ऑफ टी वॉज सोल्ड वन मार्क पहले क्या था वन मार्क साल के शुरू एंड ऑफ द ईयर द प्राइस ऑफ द कप वॉज बिलियन ऑफ मार्क्स so that was the condition of hyper inflation in 1989 in argentina prices were doubling every month har mahine keemat kya ho jati thi double ho jati thi so that's all beta ummeed hai is short span of time mein ye aapne bada acha sa question taiyar kar liya hai ab aapki bari hai isko likhiye isko samjhiye isko sikhiye aur doston mein isko share kijiye और अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए असल बेटा